Good morning again and again. <laughs> Welcome to Judy and Kitchen. Today, dessert naman tayo. Pang Christmas pa rin, we will make red velvet brownie with vanilla ice cream and dulce de leche. Mukhang komplikado, di ba? Ganyan sa mga restaurant, mahaba yung pangalan, pero dali dali gawin. Sa iba ha, hindi man lahat. Ice cream. So, gagawa tayo ng ice cream sa ice cream ball. It's a nice investment as well. Dito natin siya iluluto sa double boiler. Why double boiler? Because ayaw natin maluto yung itlog ng agad-agad. Kasi pag niluto yung itlog natin, magiging na siyang scrambled egg. And ayaw naman natin mangyari. Kasi nga, ice cream yung gagawin natin. So, sweetheart, six eggs please. Ay, six egg yolks. I'm sorry. Six egg yolks ka na naman napunta. <laughs> Four cups milk. Again, pag mag-measure ng liquid sa measuring cup, kailangan nasa flat surface para ma-measure mo ma ng maayos yung liquid. That's two. So, ito yung four na. Then, three cups whipping cream. You know what? Let's just make it two cups. Wag na three. And then, we'll put mascarpone na here. Okay, one. Laki ang difference niya. So, i-whisk natin to hanggang ma-incorporate yung mascarpone para matunaw siya. Okay. Okay, it works like this. Dito natin lalagay yung ice cream. Dito natin lalagay yung ice and salt. Okay. You have to put the ice now and the salt. Puroin mo ito, ano? Ice and then salt and then ice and then salt. Okay? Magtulong kayong dalawa sa'yo. Okay. And then we'll get two and a half cups sugar. Wag natin siyang ipapak. Kasi mag-iiba na yung measurement niya pagka pinitpit natin siya. So, kung parang gusto ko two cups lang, mm, ayoko masyadong gawing matamis. Cups. Hintayin natin matunaw yung sugar. And then we will do some tempering. Ano yung tempering? Yung, yung hot liquid, isasama natin dito sa egg. Para bago natin ilagay doon, si egg, hindi siya masyashock sa pupuntahan niyang... Temperature, hindi siya magiging scrambled. Pag magbabasa kayo ng cookbook, iyan po ang ibig sabihin ng tempering. At importante, hindi niyo escape skip yung method na yon. May dahilan. One fourth teaspoon salt. Then, we temper. Kuha tayo ng liquid. And then, habang pinupour natin yung hot, dapat wini-whisk natin siya. Kasi kung hindi, maluluto siya. Once that's done, kuha ko na wooden spoon sa kapitbahay. Kapit bahay, pengi naman ang wooden spoon dyan. Then, ilalagay na natin siya. So, eto lang yan. May kasabihan po tayo. That patience is truly, truly a virtue. Dito po natin yung kakailanganin, yes, honey. Kaya kailanganin natin tong haluin ng haluin kasi kung hindi, magkakurdle siya. Malalaman natin siya kapag ka-ready na maging ice cream kasi dapat mag-coat siya sa back ng spoon natin. Ate, can you keep on stirring this one, please? Soup. Lucho. You're gonna have to put two and a half tablespoons of vanilla essence. Okay? Okay, now let's 
play ball. So, 15 to 20 minutes nilang kailangan tong sipasipain. Go! Gagawin natin yung ating red velvet brownie. We will uh, melt our chocolate with butter. Importante na ma-melt siya properly. And para mas mabilis, chichop natin siya ng mas maliit para mas ma-melt na siya agad-agad. It's important na yung water sa double boiler hindi mag-reach yung bowl. Kasi pagka ganun, magka-curdle yung chocolate natin. Dapat nagsisimmer lang siya. And then we'll put our butter. And habang hinitay natin itong mag-melt, Ako naman. in batches. Dapat umabot siya ng tatlong lagay. We shall add the chocolate. Yung butter sa chocolate natin will help the brownie na mas mag-moist siya. Make sure lang natin na scrape off natin yung ilalim. Add natin ang ating red food color. natin. Normally, mababake natin to ng mga 20-25 minutes. But since manipis siya, we'll just make it 15 minutes and then adjust na lang tayo from there. Hintayin lang natin mag-settle yan. I'll get some chocolate chips. Naisip ko, bakit hindi butterscotch chips ang ilagay natin? Hindi ba parang mas kakaiba? Pwede naman din semi-sweet chocolate chips. Or why not together? I think that's better. Better together. Wow. <laughs> Kumukorni ka talaga kapag ka medyo. <laughs> Dahil sobrang tamis na nito. I think that's enough. Kasi may cream cheese pa tayo. So, I'll pop it in the oven for 10 minutes na muna. Kasi, paglabas niyan, and then pag suot mo ng toothpick inside, and then it, it comes out clean, then okay na siya. One, mm -mm -mm. ten minutes. We wait. We will now make the cream cheese frosting. Dahil red velvet brownie siya, gagawin natin siyang red velvet brownie with cream cheese frosting. Bakit hindi? Iki-cream muna natin ang ating cream cheese. This is a one bar of uh, cream cheese. It's important also na naka-room temp siya. Kuntian lang muna natin yung butter. Siguro 4 to 5 tablespoons lang nakalagay. Pero gawin muna natin mga 2 tablespoons. Dahan-dahanin natin. Huwag natin bilay ng bagay-bagay. 2 cups powdered sugar. Pero parang masyadong matamis naman yung 2 cups. Pwede 1 cup lang. Cream, cream. That's the time. Add tayo ng konti pang butter. Nag-cream na siya. Very silky na yung dating niya. Ayoko na masyado matamis na frosting kasi feeling ko yung brownies natin alone, matamis na. What happened to you? <laughs> <laughs> Lagay natin lahat ng butter natin. Okay. And then, our vanilla. One and a half. There you go. Happy na ako dyan. Mmm. -mm. Tumunog na siya. Aba! Maybe two more minutes. Pero para medyo okay-okay na siya. Mamaya, mabalikin natin yan. Velvety smooth na ang ating mixture. Look at that. Ayan, ang gusto mong consistency. Ang ah, maganda dyan, pareho ng kulay ng vanilla ice cream natin. 
at yung cream cheese natin. So, pag tinikman siya ng mga tao, hindi nila halos may isip kung saan galing yung cream cheese. Okay, dulce de leche. Mukhang mahirap tignan, mukhang komplikadong gawin, but really, it's just one can of condensed milk boiled for four hours. Yung can mismo, yung pakukuluan mo sa tubig. Tapos, hindi ka lang ng mga an hour or two bago mo siya buksan. Ayan na, may dulce de leche ka na. Ito na, the moment of truth! Ang ganda-ganda niya. Look, look, look. Wow! Oh my gosh. Pretty! Kasi, para malaman natin kung luto na yung loob niya, pasok tayo. Ah! Hindi pa siya luto. Babalik pa natin siya. Balik natin siya, maybe 10 more minutes. Or five more minutes. Feeling ko lang, yung dulce de leche, parang kailangan siyang i-heat para pwede siyang i-drizzle. I think so too. So we heat. Wow! Look at that. Feeling ko tama lang yung ganitong nipes. Ah, tignan nga natin. Ha, ha, ha! Habang kasulukuyan ako naaaliw sa kanya, maglalagay na tayo ng cream cheese. Sa ibabaw. Matigas ka, Chong. Okay. So, ayan yung ating hot, warm, dulce de leche. Pwede nyo itop ng almonds or cashew, or nuts, or something. And then, para lumabas uli yung pagka-pula niya, crumble tayo na. At dahil natutulong na siya, tikman na natin siya. Okay. May ice cream, may cream cheese frosting, and then yung brownies, Lord, 10 pounds sa batok. Pwede ka mag-running one pagkatapos ito. <laughs> Thank you all so much for watching Julian's Kitchen. Sana po may uh, natutunan kayo or naaliw man lang kayo ngayong araw na to. Don't forget to tag us, like, and subscribe here on Facebook. We also have it on YouTube. That's also Julian's Kitchen. And on Instagram. God bless you guys. See you next week.